tuliko kuwa tumesimama sisi ambapo alipotoa na alisema kuwa hawapaka wengine ni wanga tu aliokota jiwe dodo na kurirusha upande wetu lilimpata mwanamke mmoja ambaye alilia kama paka yule mlinzi alianguka chini lakini mwenyewe alijua ameteleza kwa kukanyaga kipande cha kukoto akaanza kulalamika huku akiwaita walinzi wenzake akisema mguu wake umetenguka yule mwanamke aliyepigwa jiwe akanichukua mimi akidai tukaone maajabu ya yule mlinzi aliyempiga jiwe tulikwenda na kukuta wenzake wanafikiria jinsi ya kumpeleka hospitali aliendelea kulalamika maumivu aliyokuwa akiyapata wenzake wakambeba na kumpeleka sehemu yenye wanga yenye mwanga mkubwa wa taa ili kumkagua zaidi ni weradhia wakati wa sisi tulikuwa tumejificha kwenye miti fulani hakuna mtu ambaye aliweza kutuona amedondoka uliteguka ulikuwa na vimba kwa kasi ya ajabu yule mwanamke akaniambia niokote mchanga kidogo na kuurusha pale walinzi ili yule mlinzi aliyempiga jiwe afe kabla ya kupatiwa matibabu niliogopa kufanya hivyo kwa vile tangu nijiunge kwenye uchawi sikuwahi kuua hata siku moja alipoona mimi na sita kufanya hivyo yeye alichota mchanga kwa kutumia mkono wake wa kulia na kusema maneno ambayo mimi sikuyasikia kwa sababu alisema kwa sauti ya chini sana alafu akautupia ule mchanga kwa mlinzi kufumba na kufumbua yule mlinzi alianza kulalamika kichwa kinamuuma nilimsikia kabisa kisema sasa kichwa kinaniuma jamani vile mwanamke aliniambia tuwafuate wakati wasielewi tulikuwaje watu wasiokuwa wachawi walituonaje kwani tulikuwa tukwa, tukiwafuata kwa karibu sana lakini walikuwa hawashtuki wala kuwa walikuwa hawatuone nafikiri ilikuwa ni hivyo kufika kwa daktari tu wenzake walipoanza kumuelezea yaliyotokea yule mlinzi alifariki dunia pale pale wenzake akaanza kulia baadhi ya manaisi nao walikuwa kimfahamu walianza kulia daktari alishangaa sana akaamru maiti ichukuliwe kwenda kufanyia uchunguzi wa kina kilichotokea zaidi kwa ile maiti ni kwamba kabla haijapelekwa kwenye uchunguzi ilianza kutoka damu kwenye matundu na masikio puani watu wakawa wanashangaa sana nilimsikia nisi mmoja akisema huu utakuwa mskure baada ya kumbeba kwenda kwenye huo uchunguzi mimi na yule mwanamke turudi kule tulipomwacha yule mwenzetu mmoja ambapo tulimkuta mama na mwenzake aliyekwenda naye kutafuta maiti za vitoto vilivyozaliwa kabla ya wakati alafu vikafa wamerudi lakini walikuwa ni watu wa kawaida na nguo zao yule mwanamke aliyeondoka naye mimi akaniambia nijipige kifuani mara moja lakini kabla sijafanya hivyo yeye mwenyewe alijipiga kifuani kama kuonesha mfano pale pale aligeuka kutoka katika hali ya kichawi na kuwa katika hali ya binadamu nikabaki mimi niliogopa kidogo nijipige kichwani badala ya kifuani lakini Mungu shetani alinisaidia nikapiga kifuani pale pale na mimi nikageuka na kuwa kawaida tena nguo nilizovaa mara ya mwisho mama alikuwa amekumbatia kitu tumboni mwenzake alikuwa amebeba mgongoni zilikuwa ni maiti za watoto nilijiuliza maswali kidogo kuhusu hali hiyo nilijiuliza je kule walikokuwa wamechukua maiti wameacha nini kumbe ni kazi ndogo walipofika kule walikuwa na vijiti kila walipochukua maiti walitupia kijiti kwa kukita kama mkuki halafu pale pale maiti inabaki lakini kuna njia nyingine za kupata maiti za watoto wa aina hiyo moja wapo ni ile ya kwenda kwenye makaburi yao endapo watazikwa pembeni mwa mto ziwa au bahari baadaye mama aliamru turudi tena katika hali ya kichawi ili turejee nyumbani lakini alisema kuwa kabla ya kwenda nyumbani tupitie kwenye barabara za mji wa Tanga ili tukaangalie kama uchawi wa huko una nguvu kiasi cha kuwafanya watu wengi waweze kuupokea tulikwenda kwa mtindo wa kurudi nyuma nyuma mpaka kwenye mti mmoja uliopo nyuma ya kituo cha mafuta ambapo karibu yake kuna watu wanafanya biashara ya kuuza mahindi tulipofika hapo mama aliamru tutembee mitaani ili kukagua hali ilivyokuwa zile maiti za watoto tukaziacha chini ya mti mmoja 
ambapo tuliwekea arama na kukausha kwa muda lakini katika mazingira ambayo mtu wa kawaida asingekuweza asingeweza kuona mti huo kama umekauka tulipita mtaa mmoja hadi mtaa mwingine ilikuwa ni saa usiku kila tulipoona watu mbele yetu wote tulisimama na kupanua miguu ambapo hawa watu walipita chini ya mapaja yetu bila wao kujua kama wanapita kwenye mapaja ya binadamu hapa naomba niseme kitu kwamba tunapotembea barabarani usiku mwingi halafu ukapita sehemu na kuhisi joto ambalo si la kawaida elewa kwamba umepita chini ya mapaja ya wachawi ambao wamesimama kwa ajili yako na kufanya hivyo husaidia kuwafanya watu hao wenye kinga ndogo wasiwaone wachawi tulipofika mbele zaidi tuliona vijana wengi wanakuja nafikiri walikuwa wakitoka kwenye mziki sisi tulisimama pembeni ya barabara halafu kila mtu akanyosha kidole chake cha mwisho tulinyosha kuwaelekezea wale vijana waliokuwa wakija kwa mbele yetu tuliwaelekezea jinsi walivyokuwa wanakuja mpaka wanapita huku sisi tukiwa bado tumesimama walipopotea tulirudi katika katikati ya barabara na kuendelea na safari yetu tulipokwenda kutokea kwenye barabara moja ambayo kuna akina mama wengi walikuwa akiuza chakula mama ntilie tukasimama kwa mbali kidogo na mama kaniambia dolo ona wale akina mama wawili waliosimama mikono ni mwao wameshika nile nilipoangalia nilishtuka sana walikuwa wameshika vipande vya mikono ya watoto wadogo mama akasema chukua huu unga paka kwenye macho ulikuwa ni unga mweupe nilipopaka machoni pale pale nikaona tofauti niliona wale akina mama ntilie wameshika mikono ya chakula yani kifupi ni kwamba watu wa kawaida waliokwenda kula pale na waliokuwa wanapita maeneo yale waliwaona wale wanawake wakiwa wameshika mikono ya chakula wakati ukweli haukuwa hivyo hali hiyo ya kichawi kwa wale akina mama walikuwa wakifanikiwa kibiashara kuliko wenzao ambao walikuwa hawafanyi biashara zao kwa kutegemea kichawi baadaye mama akaniambia angalia wale wapembeni wamekalia mili hapo ndipo niliposhtuka zaidi kwani niliwaona kina mama wawili wamekaa juu ya mafuvu ya watu kufa nilitetemeka sana kuona tukio hilo kwani lilikuwa linakutisha sana upande wa usoni ambako kuna mashimo ya macho ulielekea upande tuliko kwa sisi yalikuwa yanatisha sana na kweli katika mazingira kawaida haikuwa rahisi kutizama mbaya zaidi yalionekana vizuri kwa sababu yalikuwa upande wenye taa ziliko kuwa zikiwaka katika eneo hilo watu waliokuwa akifika kwenye genge hilo usiku huo walikuwa wanaona kwamba wale wamamantilie walikuwa wamekalia story ndo ndogo au vigoda nilishangaa sana kwa nini walikuwa hao waone yale mafuvu waliokalia nilitamani nikampe uwezo kila mmoja wa kuona uovu unaotendeka eneo lile naamini hakuna ambaye angekula tena chakula pale tulisogea mpaka jirani kabisa na pale jengeni ambapo tuliaona yale mafuvu yakitoka machozi ulipofika usiku wa saa tulikwenda kwenye makaburi yaliyopo kando kando ya barabara ya kwenda pangani kule tulikwenda kuchukua mchanga wa juu ya makaburi ambao kazi yake kubwa ni kupuliza mtu huku akinuizia maneno anayotaka yafanyike kwake mchanga wa juu wa makaburi hayo ulifaa kwa sababu wamezikwa watu wa makabila mataifa na rangi mbalimbali duniani lakini kabla ya kuchukua huo mchanga tulicheza kwanza juu ya hayo makabore kama tambiko ili wapita njia nyakati za usiku wasiweze kutuona ilipofika saa tisa na nusu alfajiri tuliwasikia wachao wengine wa maeneo hayo wakirudi makwao tulijua hilo baada ya kusikia kelele za mbwa wakilia baada ya kuwaona wachao yao tulikokuwa tumesimama sisi ambapo alipotuona alisema kuwa hawapaka wengine ni wanga tu aliokota jiwe dodo na kurirusha upande wetu nilimpata mwanamke mmoja ambaye alilia kama paka yule mlinzi alianguka chini lakini mwenyewe alijua ameteleza kwa kukanyaga kipande cha kukoto akaanza kulalamika huku akiwaita walinzi wenzake akisema mguu wake umetenguka yule mwanamke aliyepigwa jiwe akanichukua mimi akidai tukaone maajabu ya yule mlinzi aliyempiga jiwe tulikwenda na kukuta wenzake wanafikiria jinsi ya kumpeleka hospitali 
aliendelea kulalamika